a un rôle dans la société qui ne nous fait voir que ce qui ne va pas. On assiste très rarement à de belles choses. On a un peu l'impression d'être dans le mythe de Sisyphe. Oui Cet homme qui avait été condamné à porter un rocher en haut de la montagne, et dès qu'il arrive en haut de la montagne, le rocher retombe en bas, et il est obligé de rechercher, de le remonter et de retomber. C'est un métier qui est très ritualisé, euh, où le groupe, le collectif, euh, a une importance réelle. Euh, il faut savoir, par exemple, qu'en maintien de l'ordre, euh, c'est un des éléments du maintien de l'ordre est considérée comme la personne, entre guillemets, faible, en tous les cas, il la voit comme ça, euh, elle sera rapidement mise de côté. Parce que euh, en maintien de l'ordre notamment, ou dans toute opération, quelle qu'elle soit, les uns doivent pouvoir compter sur les autres. La rupture de ce code fait que, euh, j'allais dire, euh, la confiance est amoindrie. Donc il y a une peur qui s'installe, et euh, vous le savez, quand on a une peur qui s'installe, voire une anxiété, le rejet de l'autre euh, n'est pas loin. C'est bien connu, euh, un homme n'a pas d'émotion, ne souffre pas, et euh, devant euh, la détresse humaine euh, qu'il prenne en charge euh, en permanence, euh, il devrait rester de marbre. C'est impossible. Mais comme en plus ils ne veulent pas se confier à leur famille, qu'ils ne veulent pas se confier aux psychologues parce qu'ils ont peur qu'on leur retire l'arme, ben vous avez là tous les ingrédients euh, d'un malaise généralisé, il y a des médecins de prévention euh, au sein du ministère de l'Intérieur, des assistantes sociales, des euh, managers qui sont de plus en plus formés euh, au management. Euh, voilà, les collègues, les organisations syndicales aussi sont, euh, sont euh, bien évidemment euh, en hypervigilance. Tout le monde est mobilisé, à mon sens, pour aider euh, au mieux euh, les policiers à accomplir leurs tâches. Il y a aussi des, des essais de roulement différents une organisation différente euh, qui est en cours d'expérimentation dans certains départements, de façon à pouvoir mettre en place un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du policier. Avec le plan Vigipirate, par exemple, certains euh, policiers n'ont pas revu leur famille depuis euh, plus de six semaines. Donc c'est d'arriver à, à rééquilibrer la vie professionnelle euh, et la vie privée en faisant en sorte qu'il y ait un week-end sur deux euh, avec sa famille. C'est un métier particulier, c'est un métier difficile, euh, il doit être fait par vocation. Euh, embrasser ce métier euh, pour la sécurité de l'emploi, c'est pas simple. C'est très très dur. Et si vous, vous n'êtes pas construit, ben un jour ou l'autre, ça vous revient en pleine tronche. Voilà. Et là, vous faites ce qu'on appelle un burn-out. On prend le temps d'écouter, de conseiller, de réconforter. Oui. Pas de porter à la place des gens. Ça, faut pas. Il ne faut pas. Mais je dis, moi, j'ai mis 20 ans à comprendre. Et il faut admettre qu'on est comme tout le monde. Il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de... On a tous notre fragilité plus ou moins grande. On a tous nos failles. On a tous nos faiblesses. On aime notre métier. On... Ce n'est pas un métier, je pense, qu'on peut faire si on ne l'aime pas.